Kıymetli arkadaşlar selamlar hepiniz yepyeni bir Montant Blade Warband bölümüne hoş geldiniz efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde kendimize bir yeni toprak daha almış. Bununla beraber Tilbaut Kalesi'nin kontrolünü Sancarhan'dan isteyip yeni bir toprağa daha erişmiştik artık. iki tane kalesi olan bir derebeyiz. Gitgide gücümüz artıyor. Askeri gücümüzün yanı sıra ekonomik gücümüz de artmaya başladı. Artık var olan hazinemizi 70 altın, 70 bin altın civarına çıkarmayı başardık. Biliyorsunuz hep 50 bin altınlarda seyrediyordu. 70 bin altın bizim için de çok çok iyi oldu. Kaldı ki yağma atmıyor. Masumlara zarar vermiyor. Ve katiyen kirli oynamıyoruz efendim. Ne oluyor? Hı hı. Kim bulundu böyle bir şeyde? O Rodon köylerin şey e, şu Jamiçe köyü Roda sığınmaya çalışmış galiba. Bir de oradan e, Rodok'tan sığınma talep etmiş falan filan böyle anlaşılan e, Rodok'a bir savaşa gireceğiz gibi. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni çok daha fazla video çekmeye teşvik ediyor haberiniz olsun. Bu arada ben e, mümkün mertebe bu Tilbaut'a büyük bir savunma yerleştirene kadar buralarda fink atmayı planlıyorum. Hani döneceğim dolanacağım buraya geleceğim çünkü... Buraya kimin gelebileceği, kimin saldırabileceği belli değil ve 55 asker çok düşük minik bir asker grubu. Yani 55 askere dalabilirler. Malayurk Kalesi'nde ne kadar asker var peki? 177 olmaz. Hani belki dedim ee, bir köy daha alırım ama. Hocam merhaba. İsminiz nedir beyim diye giriş yaptı. Kanka savaştayız biliyorsun malum. Bu askerlerin de eks kasması lazım. Baba stratejistler buraya yakın korumalar onların önüne geri kalanı dal dalsın. Malum askerlerin eks kasması lazım. Görüyorsun yarısı sarran itaplısı. Öyle 50-60 tane memnuyumuzun olduğu bir dönem içerisinde değiliz şu an. Onları kaleyi koruması için bıraktım. Ve mümkün olan bütün tehdidi en aza indirgeyebilmek için var olan en yüksek e, getiriye sahip meydan savaşlarına giriyorum. Ya zenginliğime zenginlik katmaya devam edeceğim bir yandan. Bir yandan da askerlerimi geliştireceğim ama... Böyle sanki başka bir şey daha yapmak lazım gibi. Oo bizim çocuklar bunları alıyor canım. Bizim çocuklar bunları yiyor. Yeni alınan bir şehir yok mu hiç? İşletme açmayı teklif etsek. Yani savuruyoruz da. Savurduğumuz çiftel silah hiç. Etki dahi etmiyor. Şu göndergeli kargı silahını tekrardan istiyorum ben ya. Baksana tek göndergeli silahımız bu mızrak. O da doğru düzgün iş yapmıyor bile. Ben yine bir adamla uğraşırken bütün savaş bitiyor bu arada. Ya baksana yani mızrağın kuvvetini abi yani saplaması falan çok... Becerebildiğim şeyler değil. Ya usta Sırf memlük kasabilmek için savaşıyorum Bu arada 70 bir yerde 50 bir yerde baya bir memlüğüm var ya Yani Çok güzel kafa tutabilecek Ve e, Diyarda kafa kafaya çarpışabilecek Çok kuvvetli bir orduya sahibim Ordum servetim her şeyim yerli yerinde Ama artık bizim sonraki hedefimiz Bir şehir olmalı abi İcabında bu dihrim olabilir. Hani dihrimin düşmesine göz yumarız. Dihrimi alırlar. Biz gider geri alırız ve lordumuza... E, sevgili lordum dihrim şehrini kendi topraklarımıza katmayı başardım. Düşmanı püskürttüm. Beyiniz olarak emrinizi bekliyorum diye şehri istediğimizi söyleriz. 
Bence verir ya. Bence verir yani çoğu lorddan daha iyiyim diye tahmin ediyorum Sarlanit'te. Çoğu lorddan daha iyi durumdayımdır. Hocam gidebilirsin. Sırf X kasmak için daldım sana. İşe de yaradı bak. Ne güzel 26 tane adam oldu. Hiç tüccar arayamayacağım sağda solda köle tüccarı. Ama şunları müsait bir yerde tükürürüm. Tamam yeter. Şunları müsait bir yerde tükürürüm. Abi güzel yani ne kadar hızlı memlük kasarsak bizim için o kadar iyi. O 143 adam. Ya, kelle avcılarına yardım etmeme ne gerek var ki? 143 adamın ne yaptığını inceleyeceğim. O bizim çocuklardan birine dalıyor Emir Dihi Yula. Abi yardıma gidesim hiç yok be. Yani Emir Dihi Yul. Kim de Emir Dihi Yul? Çıkarcı Gaming. Emir Dihi Yul'u alıyorum ama bulamadım. Önce bir kendime bakacağım. 598 nam. İhtilaf 0. İhtilaf için herhalde bizim çocukları tahta adayım git benim adıma birilerini topla demeye çağırabiliyorum. Aa. Bulamadım ya Emir Dihi Yul. Evet Emir Dihi Yul Lady Zahara'yı sözde bize verecekti. Yok Lady Zahara mıydı? Şu ailenin bir parçası olamadık arkadaş bir türlü. Vallahi o seninle samimi ama babanın gözü yükseklerde bilmiyorum. Krala mı verecek kızını ne yapacak? Evet Rodok da Sarlanide savaş ilan etti. Ay oğlum bir saniye. Çarşı pazar karıştı. Şu an ben bu adamı kurtarmaya girsem bile ay kaç tane atlı gözüküyor orada. Dayak yemesine göz mü yumsam? Olmaz mı be? Yesin dayağına otursun. Biz ne uğraşıyoruz abi? Yesin dayağına otursun adam. Ne yazık ki geliyorum yardıma. Ne yazık ki geliyorum yardıma. Çok uzun ve yorucu bir savaş bizi bekliyor olacak. Çünkü adamlar ker git. Yani bizim memnuyumuz varsa onların da paso atlıları var. Acaba şöyle yapsam. En azından hani düşmanın dibine girdiğimizde çatırt diye vurup indirsek diyecektim. Vurup indiremiyoruz. Hızlı savurduğu kesin ama. Zaten genelde bu tarz savaşlarda ben faydalı olamıyorum. Genelde bu... Meydan savaşlarında bizim ordu işi götürüyor. E ordu işi götürdüğü için de ordu alıyor zaten experience puanlarını. Bu dayı kim? İki tane vurdum onun sırtına o mahvoldu o. Çok güzel çarptın dayı. Kelle avcısıymış. Şey, kergit avcısı. Oğlum ne oldu? Bütün genç nüfus... Saldı sizi gitti full dayı mı askere aldınız ne yaptınız? Evet içerisi çok kalabalıktı bunun farkındayım. Deli divana atlı kaynıyordu içerisi. Ben acaba baltalı mızrağımla piyade olarak mı oynasam? Sonuçta tuttuğumu atımla, atıyla beraber devirebileceğine inanıyorum da. Atı da durdurabilecek kadar iyi değiliz. Onu da anladım. Tamam. Saplayacakmış gibi bekleyeceğim abi. Üzerime gelen atlı olursa da aha da böyle indireceğim. Saplama formasyonuna getiremiyorum kendimi. Üzerime doğru koşturan atlı var mı? Ben sevdim bu sistemi ha. At dayanmıyor böyle.
Atlılar için potansiyel Biçme makinesiyiz ya Süvari hücumunun Zıttıyız resmen Allah süvarilerin korku rüyası oldu bizim baltalı mızrak ya Süvarilerin korkulu rüyası Bir ara böyle bir bende şey gidiyor Konuşma falan gidiyor bazen videolarda Bana çok aldırış etmeyin Tekrar saplamayı aldım Üstüme gelen olursa Aha da mızrağı böyle geçirip indireceğim aşağı Artı dayı da dolanıyor ortalıkta ha Aslanım artı. Tekrar. Var mı üzerime gelen? Bak böyle farkındaysanız piyade olarak daha fazla fayda sağladım. Evet, at kesiyorum ben de farkındayım. Hmm. Üzerimize doğru hücum etmiyorlar. Anlaşılan savaş meydanı biraz sakinleşti. Adamların bir yüz askerini doğradık gibi. Güzel ben de bu yöntemi sevdim. Yani düşmanın arasına böyle ineceğim. Baltalı mızrağımı pozisyonda tutup bekleyeceğim. Üzerime hücumlamaya çalışan olursa garanti durduruyor zaten. Geri kalanını da kafasına vurup indiriyoruz mis gibi. Çok zahmetli bir savaş ama hem benim ordularım seviye kazanacak ki elimde bayağı bir atlı var yani bu atlılardan misal bu savaşla beraber 20 tane daha memlük alsak hiç fena olmaz. Hem atlılarım gelişir hem lordla ilişkim gelişir. Nam kazanırım. Nam 500-600 namım var canım bugüne bugün. Ne kadar asker kaybettim? İki yaralı. Pekala çok iyi. Ölüm olmaması çok çok güzel. Bir marnip bir de aklım yaralanmış. 158 askeri 139. Hadi bakalım. Her meydanında gücümüzü bir tık daha gösterme zamanı. Ve ben dediğim gibi abi. Şu yöntemi izleyeceğim. Merhaba. İnattan. Bak kalabalık mekanda hızlanamazlar da. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Evet düşman ordusu gerçekten işler acısı bir durumda. Ordu mevcudiyetine bakar mısın ya? Üzerime hücum etmek isteyen olursa diye bekliyorum. Bekleyemiyorum. E, arkamdan gelene yapabileceğim bir şey yok maalesef. Helal lan Bahestur. Bahestur da benimle beraber biçiyor adamları. Var mı karşıma gelecek atlı? Ee, hemen. Baltalı mızrak çok güzel iş yapıyor bu arada ya. Harbiden süvarilerin... Korkulur rüyası haline geldik baltalı mızrakla. Müthiş iş yapıyor abi müthiş. Evet, ara, bir ara bir ses gitti. Hala aynı pozisyonda kalmaya devam edebilirim. Normal bir atmış ya.
Umarım orduların bu savaştan tecrübe kazanarak ayrılırlar. Ki tecrübe kazanabilmelerini çok arzu ediyorum. Yeni aldığım Tilbaut Kalesi'ni koruyabilmek için buradakiler kergitli aslında yani. Benim Tilbaut'u savunmama en ufak bir faydalara dokunmayacak ama... Müttefikimin böyle tuzla buz edilmesine gönlüm razı olmadı. Bitti mi savaş? Abi savaş meydanlarında gitgide hünerlerimizi sergiliyoruz. Bir tur daha gelecek askerleri. Peki gelsinler madem. Aa bu sefer biraz açık alan gibi. Adamlara attan devirdim ama öldürebildiğimi pek zannetmiyorum. Evet attan düşmüşler yayan şekilde devam ediyorlar. Ama baltalı mızrağım hala bende ve... Piyada atlı fark etmeksizin... Takır takır indiriyor adamları. Yo, hiç böyle gard almama gerek yok diyecektim. Tam gardımı düşürdüğüm an atlının gelmesi. Hocam dönüp üzerime gelirse onu durdururum. Müthiş bir takım çalışması ya. Müthiş bir silah bu. Gerçekten müthiş bir silah. Baksana düşman askerlerini böyle toz duman ettik ya. Ciddi anlamda toz duman ettik. Son 4 tane civarı askeri kaldı. Ne yani Tam ata binip anamların üzerine gideyim diyecektim ki... Gitmeye gerek kalmadan bizimkiler çok rahat bir şekilde halletti. Ve Emir Dihuyul'u da buradan çekip çıkardık. Yani gerçekten çekip çıkardık. Zaferinizi kutlarım. Babo gidebilirsin. Bütün Kalrade ile aramdaki ilişkiyi. Bu süper bir şey. Aha atlıları da geldi. Yayası da geldi. Kaç tane? Üç tane mi? Ama biz çok büyük bir savaş gerçekleştirdik. Sadece gelişmiş askerleri alacağım. Kergi tatlı okçusu da gelişmiş bir ünite değil mi? Galiba yeterince gelişmiş değil. Şuradan da birkaç sıra adam almış olalım. Abi. 33. 33 tane sarran etmemlük. Tamam. Peki bu adamları satacağımız... Yo esir tüccarı değil. Şari şehrine bir gidelim. Bu arada Kral Yoreklok herkesi böyle bir dağıtıyor ha. Savura savura gidiyor. Savura savura gidiyor adam. Unuzlak kalesi de benim. Yüz adam orayı çok net savunuyor bu arada. Unuzlak'a gelmeye cesaret bile edemiyorlar. Güzel. Kergit ve Sarranit'te barış dönemi. Ekipmanlarım bende kaldı değil mi? Abi bu barış döneminin sanırım bizim son savaşı kazanmamızla bir alakası var gibi. Muhtemelen o savaşı da kaybedince adamlar böyle bir barış yapmak durumunda hissettiler kendilerine. At sırtında kullanılamaz diyor değil mi bu? Cık, i̇şe yaramaz ki. At sırtında kullanılamıyorsa neden alayım? Şurada kalanları at. Ay kaba lev hazır. Abi şunu alsak artık demeyeceğimiz ya. Kergit elit zırhı. Bu da demeç edirmez. 52 16 54 16. Yani şu ikisini alıp üzerine bir de iyi bir mifer uydurdum mu? Artık bizim çar demeç yemez de. Ağırlık 27 bu kaç? 23. 
E bir şey değişmezmiş canım. Ağırlık 3.5. Yok ya servetimi buna harcamak istemiyorum. Gerçi buna harcamayıp ne yapacağım servetimi ben de bilmiyorum. Abi tekrardan gidip birazcık memlük atma zamanı oraya. Birazcık tilba otomemlük atarsam kendimi daha rahat hissedeceğim. Hem uzun süredir oralarda değiliz. Belki bir etrafı dolanıp e, olan biteni koloçan etmemiz gerekiyordur. Hani birileri geliyor ediyor olabilir. Yakınlarda bir askeri güç kalabalığı olabilir. E, 75. Hocam gayet güzel aslında. Burası da oldu. Oturdu gibi. Artık geri kalanını okçulardan ya. Ona da Saranikli'lere de okçu kasarım da. Full atlıdan memleğe gütmek daha şey geldi bana. Bahestur bir seviye daha mı aldın? Evet aynen öyle. Bahestur bir seviye daha aldı. Ve canıyla vuruş gücünü arttırdı. Artık Bahestur daha kuvvetli bir yakın koruma. Sevgili Marnit. E, Marnit zaten patates abi. O Marnit'e e, peki çeviklik verelim. Atletizm ve kalkan kullanma becerisi artsın. Aynı zamanda silah hünerini de arttıralım. O, Bak borça, iz sürme, yön bulma, tespit etme. Bütün grup yeteneklerini çok güzel upgrade'ledi. Bununla beraber bir atletizm verelim. Yavaş, yavaştan yürümeye başlasın. Sevgili Ymir ya. Daha yeni 21 olduydun zaten. 22. Abi Ymir ya'nın cerrahlık yeteneği çok çok işe yarıyor ya. Artı dayı. Yok artı dayı daha level alamamış. Artı dayıdan hayır yok. Biz de level aldık. Evet zeka verip talimci falan kasmaya çalışacaktık. Hani çeviklikten biniciliğe gidecektik de biniciliğe gitmeye gerek kalmadı. Zeka 18 olduğundan olacak. Talimci, envanter yönetimi, ikna. Tık tık tık. 3 puan. Belki bir 4. puan başka bir şeye verilebilir. Neye veririm bilmiyorum. Ama iknaya kesin verilecek. Bunlar karizmayla iknaya verilir. Envanter yönetimine verilir. Talimciye verilir. Okey diğer puan da biriktirilir. Hocam gönder geri silah. Tekel. Okçuluk fırlatma falan leş. Bir tur daha save alalım şöyle. Tilba Utun etrafı güvende gibi. Abi bir kendi köyüme gideyim mi ya? Hazır ee, barış da ilan edildi. Tazcunat'a doğru bir gideyim. Ya adamlar içimizden geçtiler hocam ya. Ben ne zaman bir sıkıntı yaşasam hep benim köyü pataklıyorlar. Ritnar yakınlarında. Ritnar aslında çok yakın buraya ya. Adamları temizlesek iyi olur. A Ritnar'ı alıyorlar. A buraya alırlarsa sıra bize gelecek. O yüzden doğrudan burayı savunmaya gireceğim. Hocam ee, kuşatma kulesi mi getiriyorlar? Yok merdivenden tırmanacaklar. Peki. Buradan gelene zaten indirmeyiz de. Şu karşıya geçebileydim iyiydi. Şuranın içine girip savunmayı deneyecektim ya. Gerçi düşman kalabalık değil bizden daha az sayıları. Aşağı atlayıp adamlara malamat edebilirim ama rezil de olabilirim abi aşağı atlarsam. Güvenemediğimden şöyle kenarda bir yerde durup baltanın ızrağımla ince ince adamları işleyeceğim. Bırakalım çok büyük delikanlılık yapmadan sakin sakin bu toprakları savunalım. Şimdi arkadaşlar bakın uyarılara dikkat edip Buraya geldiğimiz iyi oldu çünkü bu kaleden sonra adamların bir sonraki hedefi benim kalem olabilir. Ve biliyorsunuz hani Sultan Hakim'in bana verdiği toprağı savunmazsam e, bir yenisini vermeyebilir. O yüzden mümkün mertebe bize vaat edilen toprakları bize verilen toprakları savunmaya çalışacağız. Ve bence artık buradan aşağı inip delikanlılık yapılabilir ya. Hadi bakalım. Oy. Evet birazcık sert indik. Bak.
Bakalım aşağıda tek başımayım. Aslında tek başıma değilim. Bizim kaledeki okçular mahvetti herifleri zaten. Ama adamlar yedi bile ya. Benim de bir ara okçu kasmam gerekiyor anlaşılan. Çok pis harcadık çocukları ya. Son 2-3 asker kaldı. Bu arada 3-4 silah hüneri kastım. Hiç fena rakamlar değil. Birisi bagda bir yerde mi kaldı acaba? Ha ağacın tepesinde. Bana ok sıkmaya çalışıyor. Bizim kaledekiler onu vuramaz ya. Mümkün değil. Aslında bir iki tane isabet ettiriyorlar galiba bak. Adamın etrafına pıtır pıtır pıtır pıtır oklar düştüğünü görüyorum ama. Konumu iyi adamın ya. Baksana özellikle etrafına iz çizmişler gibi. Bir tane vurmuşlar çocuğun böğrüne de ölmemiş abi şuraya bak. En az 100 ok sallandı buraya. 100 değil de bir 50 rahat vardır. 50 tane ok sallandı adamın karşısına. Güzel. Buraya saldıranlar kaçmayı başardılar. Kaçsınlar. Önemli olan bizim burayı savunmuş olmamız ki sıra bizim kalemize gelmedi. Şöyle bir buradakilerden birazcık eşya yağmalayalım. Ama kalede 26 adamla savunulmaz hocam. Adam koyun şu kaleye. Biz yetişmesek ne yapacaktınız? Oo, Emir Atis atıldı. Emir Atis atıldığına göre topraklarına ne oldu? Ruduna köyünü sana bahşediyor Sultan Hakim. Bu şerefi kabul ediyorum efendim. Ruduna köyü nerede peki? Ha Ritnar Kalesi'nin orada. Bu kale yeni alındı. E, kale kaybedilirse köy de kaybedilir. Doğal olarak bizi köyü korumak için görevlendirdi aslında. Ben bir eski köyüme gideyim. Arkadaşlar bize nerede görev verilirse orada hizmet vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani gönül ister ki böyle yan yana olsun kalelerim veyahut köylerim. Ama görev nereye icap ederse orada hizmet vereceğiz. Şimdi eski köyüme gidip oradan biraz adam alabilirsem giderken de Tulga'dan bir şeyler alalım. Bak Artimenler seviye aldı çok iyi oldu. Giderken de Tulga'dan yiyecek alabiliriz abi. Tulga'da güzel peynir, elma ve lahana varmış. Birazcık yemek çeşitliliğinden en azından fayda sağlarız. Handa e, konuşabileceğimiz kimse yoktur muhtemelen. Kavgacı sarhoş var hiç bulaşmayalım. Adamı dövüyoruz ediyoruz ondan sonra ahaliyle aramız geriliyor. Ne var canım adam iki laf ettiyse ne vuruyorsun diye kızıyorlar bize. Güzel bak. Nord Vayegir'e daldığına göre Vayegir Sarranit'le barış yapar. Hal böyleyken ne olur abi Sarranit krallığıyla sadece Rodok savaş halinde olur. Ve e, Rodok da kaybettiği toprakları geri almak için dalıyor. Benim kalelerden biri tehlikede. Ama o kalede de yaklaşık 100 tane eğitimli askerim var. Yani bize hiçbir zarar gelmez. Güzel. 6 gün içerisinde Gözlü Kulesi inşa ediliyormuş buraya. Ve buranın halkı bana deli divane bağlı. Zaten hararetle bağlı diyor köye girdiğinde. Sevgili hocam var mı bir göreviniz? Kaç baş hayvana ihtiyacım var? 7 baş sığır istiyorum. Tamam getirelim. Oy 21 tane köylü verdi. Burası dayanılmaz derecede yoksul durumda. E ee? Ben buraya değirmen yaptım. Okul yaptım. Şimdi Gözlü Kulesi inşa ediyorum. Gelip gidip bu köye sığır ve malzeme taşıyorum. Tamam asker almaya geldiğimde... 20-25 tane asker veriyorlar. Çok iyi de. Yani... Birazcık kalkınsaydınız be hocam. Ama sürekli yağma yiyor orası. Ne yapsın ya. Evet arkadaşlar. Köyün yaşlısını nereye sakladınız gene? Kö 
Köyden ziyade kale gibi mekan baksana. Dip dibe dip dibe inşa etmişler burayı. Misal burası kale niyetine kullanılabilir. Sığırınız var mı? Dört baş sığırım var diyor. Abi dört baş sığırı değil yedi baş sığır getir dediler bana. O zaman şu... Ee... Aa her yer yağmalanmış nereden getireceğiz buraya? Ağap köyünden bir bakalım. Sığır var mı Ağap köyünde? Güzel. Elimizdeki memlüklerin sayısı ne kadar çok artarsa bizim için o kadar iyi. Ağap köyünün yaşlısı nerede acaba? Gece vakti yaşlıyı görebiliyor muyduk? Sanırım gece vakti yaşlı gözükmüyor. O gözüküyor tamam. Hocam ödemeyi altınla yapacağım sığır. 22 baş hayvanım var diyor tamam. 7 baş hayvan var bana. Abi bizim köye ben sığır taşımaktan sıtkım sıyrıldı ya bizim köye. Bizim köyün zaten derdi bitmiyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama sürekli bir derdi var böyle. Bir haydutlar dalıyor. Bir e, yağmalanıyor. E, hayvanlar nerede? Gözden kaybolma. Dön. Dön oradan hadi oğlum. Hadi hadi efendi efendi. Efendi efendi köye doğru gir. Narra şehrinde ziyafet. Katılırız anam yolumun üstü zaten. Hocam her şey yolunda mı? Bir bana verdikleri köye bak. Bir az önce gittiğimiz köye bak. Kale gibi köy. E artık ilişki kazanamıyorum galiba. 99'da takılıyor. 100 olmuyor. 39 baş sığırları var bu arada. Bana 6 baş sığır getirttiler. E kanka sizde 39 tane varmış. Niye bana 6 baş getirttiniz? Lordu delirtme challenge. Tamam Narra'daki ziyafete gidelim. Eğer Narra'daki ziyafette turnuva varsa Leydim sizin için kazandım deyip Hatun'a bir yürüyelim. Bariye şehrine Emir Gulas sene verdi. Bariye'nin lordunu mu atmış? Bir saniye bir saniye bir saniye arkadaşlar. Emir Atis bizim evleneceğimiz hatunlardan birinin akrabasıydı. Yani e, evlilikle gelecek akrabalık bağlarından gelecek yarar. Evet abi bak amcası ve kuzeni iptal. Bir tek babası, amcası ve erkek kardeşi. iki erkek kardeşi hizmet ediyor şeye. Sultan hakime. Yani önemsiz mi? Elbette ki önemli ama. Yeterli değil. O büyük aile dağıldı. E, ziyafet var diyorsun, çağırıyorsun. Ziyafet yok. Dövmeye mi çağırdın? Tuzağa mı çağırdın? Nerede ziyafet? Ziyafet yok. Pekala satabileceğimiz hiçbir şey yok. Alabileceğimiz esirler yok. Adamlarımız seviye alıyor. Sevgili arkadaşlar kendi kaleme doğru ilerliyorum. Ardından bölümü şimdilik sonlandıralım. Bizim Aa, Jamiçe kalesini Rodok elimizden mi aldı? Bak bir saniye. Kendi kendi kaleme bir gideyim. Öncelikle bir Tilba Utu emniyete alalım. Bu arada az para kaybediyorum gördüğünüz gibi. Çünkü nihayet... Vayagir'deki işletmelerim de para veriyor. Öncelikle buraya biraz daha sarranitli memlük koymak lazım. 60 tanelerde 70, 80. 85. Tam burada da 100 kişi oldu artık kervan muhafızıyla beraber. Ama benim elimde hiç tecrübeli asker kalmadı. Artık çok çok dikkatli oynamam gerekecek. Sevgili artımenlerin zekasını arttırdım. Mühendislik ve taktik becerisini geliştirdim. Mühendislik ve taktik becerisinin ardından ne verecektim ben kendisine? Böyle birazcık daha az dayak yemesini sağlayabilirim. Atletizm ve kalkanı daha iyi kullanmasını sağlayabilirim. Mühendislik ve taktik becerisi dışında artımanların bir şeyine ihtiyacım yok. Talimci becerisi bende zaten talimcilik becerisi. Evet burayı çok korunaklı bir vaziyete getirdik ama artık biz güvende değiliz. Sevgili dostlar hızlıca gidip tekrardan asker toplayıp eski gücümüze tekrar kavuşmamız gerekiyor. Çünkü bu halde bizi yakalarlarsa mahvoluruz. 
Ee, bize yeni bahşedilen köye bir yatırım yapsaydık keşke. Dur asker toplayalım o askerlere eğitilirken köye yatırım yaparız. Ama bunların hepsinden önce sevgili dostlar tam burada. Halmar şehrinin önünde ufaktan videomuzu sonlandıralım. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.